மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் இந்நேர வணக்கங்கள் இன்றைய நாளிலே நாங்கள் ஒரு வினாத்தாள் ஒன்ற மதிப்பீடு செய்ய இருக்கின்றோம் ஒரு மீட்டலாக நாங்கள் இவ்வளவு நாளும் படித்த விடயத்தை இந்த வினாத்தாள் மூலமாக நாங்கள் மீட்டல் செய்ய இருக்கின்றோம் இந்த வினாத்தாளானது தரம் பத்தாம் ஆண்டில முதல் மூன்று பாடங்களையும் பதினோராம் ஆண்டினுடைய முதல் மூன்று பாடங்களையும் உள்ளடக்கியதான ஒரு வினாத்தாளாக இது அமைகின்றது பிள்ளைகளே நம்ம நாங்கள் இந்த வினாத்தாளை செய்வதன் மூலமாக இவ்வளவு நாளும் படித்த விடயங்களை நாங்கள் ஒரு மீட்டலாக அதை செய்து பார்க்க முடியும் ரைட் இப்ப நாங்கள் முதலாவது செய்ய போற விடயம் இண்டியான் வகுப்பில பகுதி ஒன்று வினாத்தாள் மட்டும்தான் நாங்கள் பார்ப்போம் இப்ப நாற்பது வினாக்களை உள்ளடக்கியதான பகுதி ஒன்று வினாவை நாங்கள் இண்டியான் வகுப்பில வடிவாக மீட்டல் செய்து பார்த்து கொள்வோம் ஆகவே பிள்ளைகளே முதலாவது வினாவை பார்த்து கொள்ளுங்கள் வம்சப்த பகாசினி என்பது எந்த வரலாற்று நூலுக்கு எழுதப்பட்ட ஒரு உரைநடை நூல் வம்சப்த பகாசினி என்ற என்ற ஒரு வெர வம்சப்த பகாசினி என்பது எந்த வரலாற்று நூலுக்கு எழுதப்பட்ட ஒரு உரைநடை நூல் அப்ப நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பிள்ளைகள் இதுல நான்கு விடைகள் இருக்கு இதுல நாங்கள் நேரடியாக எந்த ஒரு விளக்கமும் இல்லாமல் நாங்கள் அந்த விடையை குறித்து கொள்ளலாம் வம்ச வம்சப்த பகாசி என்பது மகா வம்சத்திற்கு உரைநடையாக எழுதப்பட்ட நூலாக இருக்கின்றது இதை நாங்கள் சொல்கின்றோம் டீகாவ என்று சொல்கிறோம் இந்த நூலை வந்து டீகாவ என்று சொல்லியும் நாங்கள் கூறிக்கொள்கின்றோம் இதில் ரெண்டாவது வினாவை பார்த்து கொள்ளுங்கள் புராதன காலத்தின் இலக்கிய சமய தகவல்கள் வம்ச க வம்ச கதைகள் என்பன எங்கே எழுதப்பட்டிருக்கின்றது இந்த புராதன காலத்துக்குரிய இலக்கியங்கள் சமயங்கள் ஆகிய விடயங்கள் புராதன காலத்தில் எதிலே எழுதப்பட்டது சொன்னால் இங்கே பார்த்து கொள்ளுங்கள் நான்கு விடைகள் இருக்கு அப்போ நேரடியாக அதற்குரிய விடை ஓலைகளிலான ஏட்டு சுவடிகளிலே இந்த தகவல்கள் எங்களுக்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது இப்போ ஏனென்று சொன்னால் ஆரம்ப காலங்களில் பிள்ளைகள் இந்த ஏட்டு சுவடிகளை தான் ஊடகங்களாக பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் புராதகான தகவல்களை அவர்கள் எழுதி பாதுகாத்து கொள்வதற்கு மூன்றாவது வினாவை பார்த்து கொள்ளுங்கள் இரண்டாம் ராஜசிங்கின் காலத்தில் கண்டியில் சிறை கைதியாக இருந்த ரொபர்ட் நோக்ஸ் எழுதிய நூல் நாங்கள் இதை பற்றி முதலே பார்த்துருக்கின்றோம் இரண்டாம் ராஜசிங்கனுடைய காலத்தில் ஒரு ஆங்கில இனத்தவன் ஒருவன் ஸ்ரீ விக்ரம ராஜசிங்கனால் சாரி இரண்டாம் ராஜசிங்கனால் வந்து கைப்பற்ற கைது செய்யப்படுகிறான் அப்போ இந்த ரெண்டாம் ராஜசிங்கன் ரொபர்ட் நோக்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த ஆங்கில இனத்தவனை உளவாளியாக கருதி அவனில் சந்தேகம் கொண்டு அவனை சிறைப்பிடித்து ஒரு சிறை கைதியாக அங்கே வைக்கின்றான் அப்போ அந்த சிறை கைதி சில ஆண்டுகள் சிறைச்சாலையிலே இருந்து அங்கிருந்து தப்பியோடி தன்னுடைய நாட்டுக்கு சென்று எழுதப்பட்ட அந்த நூல் தான் பிள்ளையில் அன்றைய இலங்கை என்ற நூல் ரொபர்ட் நொக்ஸினுடைய அன்றைய இலங்கை என்ற நூல் ரைட்டோ நான்காவது வினா பார்த்து கொள்ளுங்கள் ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த பெண்களின் ஆடை ஆபரணங்கள் பற்றிய தகவல்களை அறிய உதவும் ஒரு ஆதாரம் ஐந்தாம் நூற்றாண்டு என்று சொன்னாலே எங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது இலங்கையில மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக இருக்கின்ற இந்த சிகிரியா இந்த சிகிரியாவில் தான் ஐந்தாம் நூற்றாண்டு காலத்துக்குரிய பெண்களை மாதிரியாக கொண்டு ஒரு ஓவியம் ஒன்று வரையப்பட்டிருக்கின்றது மேக கூட்டங்களிலே பெண்கள் வருவது போல ஒரு மேக கூட்டம் நாங்கள் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அந்த ஓவியத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அந்த காலத்திலே பெண்கள் எவ்வாறான ஆபரணங்களையும் உடைகளையும் அணிந்தார்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் இலகுவாக விளங்கி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே அந்த ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த பெண்களுடைய ஆடை ஆபரணங்கள் பற்றிய தகவல்கள் எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இடம் இந்த சிகிரியா என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த இடத்திலே தான் எங்களுக்கு கிடைக்கப்படுகிறது ஐந்தாவது வினா கவனிங்கள் தம்பமசு என்ற நாணயம் எந்த ராசுதானி காலத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது தம்பமசு என்ற நாணயம் எந்த ராசுதானி காலத்திலே பயன்படுத்தப்படுகிறது இதுக்கு முதல் பிள்ளைகள் நாங்கள் இந்த இரண்டாம் கேள்வி மற்றும் மூன்றாம் நான்காம் கேள்விகளிலையும் ஒரு சில விடைகள் இருக்கு அதை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் 
மூன்றாவது வினா பாருங்கள் இந்த ரெண்டாம் ராஜசிங்கனுடைய காலத்தில் சிறை கைதியாக இருந்த ரொபர்ட் நொக்ஸ் எழுதியது தான் அன்றைய இலங்கை நான் முதலாவது போட்டிருக்கிறேன் பூகோள சாஸ்திர பிரவேசம் அப்போ இந்த பூகோள சாஸ்திர பிரவேசம் என்ற நூல் எங்களுக்கு தொலம்பி என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு வரலாற்று ஆசிரியரால் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது இந்த தொலம்பி வந்து இலங்கைக்கு வரவில்லை மாறாக அவர் தான் இந்த பூகோள சாஸ்திர பிரவேசம் என்ற நூலை எழுதியிருக்கிறார் அதை விட முக்கியமானது முதன் முதலாக உலக படத்தை விரைஞ்சிருக்கிறார் அந்த உலக படத்தில் அவர் இலங்கையை குறிப்பிடுகிற பொழுது தப்ரபேன் என்றவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதில் பாருங்கள் பூகோள சாஸ்திர பிரவேசம் அடுத்த டிமுண்டோ என்று அவர் சொல்லப்படுகின்ற ஒரு நூல் ஒன்று இருக்கிறது பிள்ளைகள் மூன்றாவது வினாவில் பாருங்கள் டிமுண்டோ என்று சொல்லப்படுகிற நூல் ஒன்று இருக்கு இப்போ இந்த டிமுண்டோ என்று சொல்லப்படுகிற நூலை கிரேக்கத்திலே வாழ்ந்த மிகப்பெரிய ஒரு தத்துவ ஞானியான அரிஸ்டோட்டில் எழுதியிருக்கிறார் பாருங்கள் உலக புகழ்பெற்ற ஒரு தத்துவ ஞானிகளிலே ஒருவர் அரிஸ்டோட்டில் அவர் கூட எங்களுடைய இலங்கையை பற்றிய வரலாற்றை ஒரு சிறு பகுதியாக தன்னுடைய நூலிலே குறிப்பிடுகிறார் அந்த நூல் தான் பிள்ளைகளே டிமுண்டோ என்று சொல்லப்படுகிற நூல் அடுத்து பார்த்து கொள்ளுங்கள் இண்டிகா என்ற நூல் மெகஸ்தனிஸ் கிரேக்க நாட்டை சேர்ந்த மெகஸ்தனிஸ் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் இந்த இண்டிகா என்று சொல்லப்படுகிற நூலை எழுதியிருக்கிறார் அடுத்தது அன்றைய இலங்கை நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ரெண்டார் ராஜசிங் என்ற காலத்தில் ரொபர்ட் நொக்ஸ் எழுதிய ஒரு முக்கியமான நூல் உண்டு ரைட் அதே நேரத்தில் இந்த நான்காவது கேள்வியையும் ஏனைய விடைகளை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அஞ்சாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த பெண்களின் ஆடை ஆபரணங்கள் அது சிகிரியான்னு சொல்லிட்டோம் அவன் பனாகடுவ செப்பு சாசனத்தை போட்டிருக்கான் அப்போ இந்த பனாகடுவ செப்பு சாசனம் என்றது நாங்கள் அறிந்த உண்டு முதலாம் விஜயபாகுவினுடைய வரலாற்றை எடுத்து கூட்டு எடுத்து கூறுகின்ற ஒரு சிறிய சாசனம்தான் இந்த பனாகடுவ செப்பு சாசனம் அப்போ இதில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் விஜயபாகு இளமை காலத்தில் சித்தாரும்பி புத்தநாயக் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு மெய்கா மெய் பாதுகாவலனால் பாதுகாக்கப்பட்டார் என்று சொல்லியும் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட பரிசில்கள் பற்றியும் குறிப்பிடப்படுகிறது தான் பிள்ளைகளே இந்த பனாகடுவ செப்பு சாசனம் அடுத்த சிகிரியா நாங்கள் பார்த்துட்டோம் ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஆடை ஆபரணங்கள் பற்றிய தகவல்கள் கிடைத்த இடம் மூன்றாவது பாருங்கள் பதுளை தூண் கல்வெட்டு அப்போ இங்கே பதுளை தூண் கல்வெட்டு என்று சொல்லுகிற பொழுது எங்களுக்கு தெரியும் நான்காம் உதயன் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு மன்னன் இலங்கை ஆட்சி செய்த நான்காம் உதயன் என்று சொல்லப்படுகிற மன்னன் உள்நாட்டு வர்த்தகம் தொடர்பாக எழுதிய ஒரு கல்வெட்டு தான் பதுளை தூண் கல்வெட்டு அப்போ இதில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சிருப்பீங்கள் படித்திருந்தால் பத்தாம் ஆண்டில் சந்தைக்கு கொண்டு செல்லும் பொருட்களை இடை மறித்து யாரும் வரியரவிட முடியாது வெற்றிலை பாக்குகளை உரிய இடத்துல வச்சு தான் விற்க வேண்டும் போய நாட்களில் அங்கே வியாபாரம் செய்ய முடியாது என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு கல்வெட்டு தான் பிள்ளைகளை இந்த பதுளை தூண் கல்வெட்டு இது உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்த பாருங்கள் கல்பொத்த கல்வெட்டு இதுவும் நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் இலங்கையினுடைய மிக நீளமான கல்வெட்டு இதை நிசங்கமல்ல மன்னன் அமைத்திருக்கின்றான் இதில் அன்னம் போன்ற குறியீடுகள் எல்லாம் காணப்படுகிறது ஒரு கருங்கல் என்று சொல்லப்படுகிற ஊடகத்தால் செய்யப்பட்ட ஒரு கல்வெட்டு தான் இந்த கல்பொத்த கல்வெட்டு இலங்கையினுடைய மிக நீளமான கல்வெட்டு என்று சொல்லி நாங்கள் அதை பார்க்கின்றோம் ரைட் அடுத்து அஞ்சாவது கேள்வி ஐந்தாவது கேள்வி நான் சொல்லியிருக்கிறோம் உங்களுக்கு தம்பமச என்ற நாணயம் தம்பமச என்ற நாணயத்தோடு தொடர்புடைய வேறு விடயங்களை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இலங்கையில் கிடைக்கப்பெற்ற மிக புராதன நாணயம் ககபனம் என்று சொல்லப்படுகிற நாணயம் இல்லையா ஏன்னா அதுதான் வந்து இலங்கையில் கிடைக்கப்பெற்ற மிக பழைய நாணயம் என்று சொல்கிறோம் அதே நேரத்தில் புலனர்வை காலத்திலே பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு நாணயம் அதுதான் பிள்ளைகள் தம்பமச இங்கே பல இடங்கள் போட்டிருக்கிறோம் அனுராதபுரம் குருநாகல் புலனர்வை கண்டி ஆகிய இடங்கள் போட்டிருக்கிறோம் அப்போ வடிவாபலயங்களோனும் தம்பமச என்ற நாணயம் புலனர்வை காலத்து நாணயம் சரியா பிள்ளையே இன் நாங்கள் ஆறாவது வினா பார்த்துக்கொள்வோம் ஆறாவது வினா இங்கே எங்களுக்கு ஒரு அட்டவணை என்று போடப்பட்டிருக்கின்றது அப்போ இந்த அட்டவணை அடிப்படையாக கொண்டு தான் நாங்கள் இந்த வினாவுக்கான விடையை கொடுக்க போகிறோம் 
இதில் ஒரு சைடில் ஆசிரியர்கள் என்று சொல்லியும் அடுத்த சைட் நாடு என்று சொல்லியும் மூன்றாவது நூல்கள் இதை நாங்கள் தொடர்படுத்த வேண்டும் சரியோ அப்போ இந்த ஏழாம் சாரி ஆறாம் ஏழாம் வினாக்கள் இந்த அட்டவணை அடிப்படையாக கொண்டு எங்களுக்கு எழுப்பப்பட்ட கேள்விகள் சரியா அப்போ இந்த ஏழாவது வினா பார்த்த குழுங்கள் ஆறாவது வினா பாருங்கள் கிரேக்க இலக்கியத்துடன் தொடர்புடைய விடைகள் இப்போ நாங்கள் எங்களுக்கு கேட்ட கேள்வி வந்து இந்த பகுதியில் கிரேக்க இலக்கியத்துடன் தொடர்புடைய விடைகள் அப்போ இங்கே நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மெகஸ்தனிஸ் மெகஸ்தனிஸ் என்பவர் கிரேக்க நாட்டை சேர்ந்தவர் முதலாவது போட்டிருக்கிறாங்க தொலமி இப்போ உண்மையின்படி தொலமி வந்து கிரேக்கத்தில் அலெக்சாந்திரியாவில் வாழ்ந்த ஒரு சிறந்த ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் தான் தொலமி பிள்ளையர் ஆனால் நாங்கள் புக்கில் பார்க்குறோம் இவரை வந்து ரோம் என்று சொல்லி எங்களுக்கு தரப்பட்டுக்கு ரோம் இல்லை வாழ்ந்த ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர்னு சொல்லி எனவே தொலபி வர மாட்டார் மெகஸ்தனிஸ் அவர் வந்து கிரேக்க நாட்டை சேர்ந்தவர் நான் முதல் வினாக்கள் சொல்லுகிற பொழுது குறிப்பாக இந்த மூன்றாவது கேள்வி சொல்லியே நான் இதை பற்றி சொன்னான் மெகஸ்தனிஸ் ஒரு கிரேக்கத்தில் வாழ்ந்தவர் அடுத்தது போட்டிருக்காங்க ரொபர்ட் நோக்ஸ் இவரையும் பற்றி சொல்லிட்டேன் ரொபர்ட் நோக்ஸ் ஒரு ஆங்கிலேய இனத்தவன் அவன் இலங்கையில் ரெண்டாம் ராஜசிங்கன் காலத்தில் சிறைப்பட்டு இருந்தார் என்றும் உங்களுக்கு நான் சொன்னான் சரி ஆகவே மெகஸ்தனிஸ் வரப்போகிறார் இவர் கிரேக்க நாட்டவர் அப்போ பாருங்கோ பி வரப்போகின்றது எஃப் வரப்போகின்றது இவரால் எழுதப்பட்ட இலக்கியம் இண்டிகா நான் மூன்றாவது வினாவிலே சொல்லிட்டேன் இவரால் எழுதப்பட்ட இலக்கியம் இண்டிகா அப்போ இதில் பிள்ளைகள் இந்த விடை வந்து மாறி அதை டைப் பண்ணப்பட்டதால் அதனுடைய விடை வந்து பி எஃப் ஐ என்று சொல்லி வரப்போகுது இதனுடைய விடை சரிய பிள்ளையில் இதனுடைய விடை வந்து பி எஃப் ஐ என்று சொல்லி எங்களுக்கு வருது ஏழாவது வினா பாருங்க மிக இலகுவான வினா ரொபர்ட் நோக்ஸ் இதுக்கும் சொல்லியாச்சு ரொபர்ட் நோக்ஸ் சி காணப்பட்டது இவர் ஒரு இங்கிலாந்து நாட்டுக்காரனை நான் முதலே சொல்லிட்டேன் அடுத்ததாக அவருடைய நூல் அன்றைய இலங்கை ஆகவே இவருடைய விடை வருகிறது சி டி ஜி சி டி ஜி என்று சொல்லி இவருடைய விட வருது ரைட் அடுத்த வினாவை பாருங்கள் எட்டாவது வினா சீனாவிலிருந்து இந்தியாவிற்கு கால்நடையாக வந்த பின் இலங்கையின் அபியகிரி விகாரியில் இரண்டு ஆண்டுகள் தங்கியிருந்த பி கோ பாருங்கள் அவர் சீனாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு கால்நடையாக வர அங்கிருந்து இலங்கைக்கு வந்து இலங்கையினுடைய அபியகிரி விகாரை ஆரம்ப காலங்களில் பிள்ளைகள் இந்த அபியகிரி விகாரை என்றது ஒரு கல்வி நிலையமாக திகழ்கிறது பௌத்த பிக்குகள் கற்கின்ற ஒரு கல்வி நிலையம்தான் இந்த அபியகிரி விகாரை அப்ப அந்த அபிய விகாரை அபியகிரி விகாரையில தங்கி இருந்து கல்வி கற்ற ஒரு பிக்கு இங்க பாருங்கள் விடைகளை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் பிள்ளைகள் ஒன்று கியூம் சாங் என்றால போட்டிருக்கிறாங்க ரெண்டாவது ரொபர்ட் நோக்ஸ் போட்டிருக்கிறோம் அவர் வந்து சீனாவில் இருந்த ஒரு பிக்கு தான் ஆனால் அவர் இலங்கைக்கு வரவில்லை அவர் இலங்கையை பற்றிய ஒரு தேச சஞ்சார குறிப்பு எழுதியிருக்கிறாரே தவிர அவர் வந்து இலங்கைக்கு வராத ஒரு தேச சஞ்சாரி ஒரு வெளிநாட்டவர் ரொபர்ட் நோக்ஸ் இவர் நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம் ஒரு ஆங்கிலேய இனத்தவனு சொல்லிட்டோம் பாகியன் திற பாருங்கோ அப்ப இந்த பாகியன் திறதான் பிள்ளைகள் சீனாவில் இருந்து இந்தியாவிற்கு கால்நடையாக வந்து பின்பு இலங்கைக்கு வந்து அபேகிரி விகாரையிலே இரண்டு ஆண்டுகள் தங்கியிருந்த பிக்குவாவார் சரியோ பிள்ளைகள் அப்ப இதை நாங்கள் வடிவா கவனிச்சுக்கலாம் பாருங்க திருப்பி திருப்பி ஒரே விஷயங்களை தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பார்த்து கொண்டு போறோம் ரைட் அடுத்தவர் ரிபைரோ ஒன்றுபடியே போட்டிருக்கிறாங்க எட்டாவது வினாவில் நாலாவது எட்டாவது வினாவிந்த நான்காவது விடை ரிபைரோ போட்டிருக்கிறார்கள் எங்களுக்கு தெரியும் ரிபைரோ ஒரு குரு அவர் ஒரு போர்த்துகே குருவானவர் அவர் இலங்கைக்கு வந்திருந்தார் அவர் எழுதிய குறிப்புகளும் காணப்படுகிறது எனவே ரிபைரோ வரமாட்டார் அப்போ ஆகவே எட்டாவதுனுடைய விடை வந்து எங்களுக்கு பாகியன் தேரர் ஒன்பதாவது வினா பாருங்கள் உலர் வலியத்திலே வாழ்ந்த மனிதன் உணவாக எவற்றை உட்கொண்டான் இந்த முதல் பார்த்த எட்டு கேள்விகளும் பத்தாம் ஆண்டினுடைய முதலாவது பாடம் ஏன்னா வரலாற்றை கேட்பதற்கான மூலாதாரங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த பாடத்தில் எடுக்கப்பட்ட வினாக்கள் முதல் எட்டு கேள்வி இனி வந்து வரப்போகிற வினாக்கள் வந்து பத்தாம் ஆண்டினுடைய இரண்டாவது 
பாடத்தில் எது வருகிறீர்கள் இப்படி பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் பிள்ளைகள் உலர் வலயத்தில் வாழ்ந்த மனிதன் உணவாக அவற்றை உட்கொண்டான் இதுக்கு நேரடி விட அப்ப இங்கே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் மானும் உடும்பையும் தான் உலர் வலயத்திலே வாழ்ந்த மனிதன் உணவாக உட்கொண்டிருக்கிறான் அப்ப இதனோடு இணைந்து வரக்கூடிய இன்னொரு கேள்வி என்று சொன்னால் இது உலர் வலயம் ஈர வலயத்திலே வாழ்ந்த மனிதன் உணவாக எதனை உட்கொண்டார் விளங்கும் பிள்ளையில் இதோடு வரக்கூடிய கேள்வி அப்ப உலர் வலயத்தில் வாழ்ந்த மனிதன் மானையும் உடும்பையும் உணவாக உட்கொண்டிருக்கிறான் இதனோடு தொடர்புடைய இன்னொரு கேள்வி ஈர வலயத்தில் வாழ்ந்த மனிதன் எதனை உட்கொண்டான் அவன் நத்தையை உணவாக உட்கொண்டிருக்கின்றான் வழியா அவர் கவனிச்சு கொள்ளுங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்ப்போம் பத்தாவது வினா இந்த வினா இந்த வினா பத்திரத்தினுடைய பத்தாவது வினா முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தெட்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த முன்வரலாற்று கால மக்கள் தொடர்பான தகவல்களை தகவல்கள் கிடைக்க பெற்ற இடம் அப்ப முப்பத்தெட்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முதல் இலங்கையில் வாழ்ந்த முன்வரலாற்று கால மக்களுடைய தகவல்களை நாங்கள் எங்கே பார்க்க போகிறோம் என்று சொன்னால் பாருங்கள் பாகியன்களை சிகிரிய பொத்தான பெல்லன் பதி பெலச அடுத்ததாக மாதோட்ட அப்ப இந்த நான்கு விடைகளையும் எங்களுக்கு ஆதாரமாக கிடைப்பது மிக மிக முக்கியமான குகை பாகியன்களை கற்குகை விளங்க பிள்ளையில் எங்களுக்கு இந்த பாடத்தில் இந்த பாகியன்கள் குகை வந்து படமாக போட்டிருக்கிறாங்க சரியோ அப்போ அதனுடைய தொடர்புடைய விடைகளை பாருங்கள் முதலாவதே பாகியன்களை போட்டிருக்கிறான் இதில் அவன் வேட்டியாடிய விலங்குகள் கிடைச்சிருக்கிறது எலும்பு கூடுகள் கிடைச்சிருக்கு நாங்கள் படிச்சிருக்கோம் முப்பது எலும்பு கூடு இந்த பாகியன்களை விலை கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கு சொல்கிறோம் பெண்கள் ஆபரணமாக பயன்படுத்திய சிப்பிகள் இதெல்லாம் எங்களுக்கு அங்கே கிடைச்சிருக்கு அடுத்த பாருங்கள் சிகிரிய பொத்தான போட்டிருக்கிறார்கள் பெல்லன் பதிவிலச போட்டிருக்கிறார்கள் அப்ப இந்த சிகிரிய பொத்தான்றது பிள்ளைகள் எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு தாழ்நில உலர் வலிய குகை உண்டு அந்த காலத்து மக்கள் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட கால மக்கள் வாழ்ந்த ஒரு தாழ்நில உலர் வலிய குகை ஒன்று இருக்கின்றது ரைட்டோ இதுல ஒரு இந்த கேள்வியை நாங்கள் பார்த்து கொள்ளணும் பிள்ளைகள் கவனிச்சு கொள்ளுங்கோ இது முன் வரலாற்று காலம் என்று வராத பிள்ளைகள் அது வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் என்று சொல்லித்தான் அந்த வினா வர போதும் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் சரியா பிள்ளை அது வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் என்று சொல்லி எங்களுக்கு அது வேற ஓடுமா ரைட் அப்ப இந்த சிகிரிய பொத்தான நான் சொன்னால் ஒரு தாழ்நில உலர் வழியை குகை அடுத்த பாருங்கள் பெல்லன் பதி வெலச இது ஒரு வெட்ட வழி வேட்ட நிலம் அடுத்தது மாதோட்ட எங்களுடைய புராதன காலத்து துறைமுகங்களில் ஒன்றாக இருக்கின்றது வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட கால மக்கள் வாழ்ந்த ஒரு இடமாகவும் இருக்கிறது பதின் ஓராவது வினாவை போனீங்கள் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னர் காட்டுப்பலாவின் விதைகளை தீயில் சுட்டு சாப்பிட்டமைக்கான ஆதாரம் கிடைத்த இடம் பன்னிரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னர் காட்டுப்பலாவின் விதையினை தீயில் சுட்டு சாப்பிட்டமைக்கான ஒரு இடம் என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் ரைட் பிள்ளைகளா இது பதினோராவது கேள்வியா பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னர் காட்டுப்பலாவின் விதையே தீயில் சுட்டு சாப்பிட்டமைக்குரிய ஒரு இடம் அப்ப இதுல நான்கு விடைகள் போட்டிருக்கிற பாருங்கள் அப்ப இதனுடைய விடை வந்து கித்துள்கல பெலிரன அப்ப இந்த கித்துள்கல பெலிரன் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த இடத்துல தான் இந்த காட்டுப்பலாவுடைய விதையை தீயிலே சுட்டு சாப்பிட்டமைக்கான ஆதாரம் கிடைச்சிருக்கு அதே நேரத்தில் இதே இடத்துல தான் பிள்ளைகள் எங்களுக்கு இன்னொரு ஆதாரமும் கிடைச்சிருக்கு அப்போ இதனோடு தொடர்புடைய இன்னொரு கேள்வி எப்படி வேற அது வர வரலாற்றுக்கு உட்பட்ட கால மக்கள் தம்முடைய உணவிலே உப்பு கலந்தமைக்கான ஆதாரம் நாங்கள் படிச்சிருக்கோம் நத்தையினுடைய அந்த நத்தை என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த விலங்கினுடைய உடலிலே உப்பு கலந்தமைக்கான ஆதாரம் எங்களுக்கு அதே கித்துள்கல பெளிரனு சொல்லப்படுற குகையில் எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்போ எங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக இதனோடு வரப்போகிற இன்னொரு கேள்வி அந்த உப்பு தொடர்பான வினாவாக வரும் சரியோ பிள்ளைகள்
இரண்டாக பிளக்கும் வகையில் துளையிடப்பட்ட மண்டியோடு கிடைக்க பெற்ற இடம் இது பிள்ளைகள் பாருங்கள் நாங்கள் பார்க்க போறது வரலாற்றுக்கு உட்பட்ட காலப்பேடு தான் வந்தோன்று இருக்கு இரண்டாக பிளக்கும் வகையில் துளையிடப்பட்ட மண்டையோடு இது வந்து வரலாற்றுக்கு உட்பட்ட கால மனிதனுடைய மரணச் சடங்கோடு தொடர்புடைய ஒரு கேள்வி அப்ப வரலாற்றுக்கு உட்பட்ட காலத்து மனிதனுடைய மரணச் சடங்கு நாங்கள் மூன்று வகையா பார்த்திருக்கிறோம் ஆரம்பத்தில் படிக்கிற பொழுது அப்போ ஒன்று வளைத்து புதைக்க வதை வளைத்து புதைக்கப்பட்ட எலும்பு கூடனு கிடைச்சிருக்கு ரெண்டாவது இரண்டாக பிளக்கும் வகையில் துளையிடப்பட்ட மண்டியுடன் கிடைச்சிருக்கு மூன்றாவது இறந்தவர்களுடைய உடலை புதைத்து பிறகு சிறிது காலத்துக்கு பின்பு அது தோண்டி எடுக்கப்பட்டு அதிலே செந்நிற கற்கள் பூசப்பட்டு மீண்டும் அடக்கம் செய்யப்பட்ட செய்ய அடக்கம் செய்யப்பட்ட எலும்பு கூடும் எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்ப இதுல எங்களுக்கு கேள்வி இரண்டாக பிளக்கும் வகையில் துளையிடப்பட்ட மண்டியோடு கிடைச்ச இடம் வடிவா கவனிங்கள் இந்த ராவண எல் என்று சொல்லப்படுற இடத்துல தான் இரண்டாக பிளக்கும் வகையிலே துளையிடப்பட்ட மண்டியோடு கிடைச்சிருக்கு அப்ப இந்த பாகியங்களில் எங்களுக்கு இது தொடர்பாக என்ன கிடைச்சிருக்குன்னு சொன்னால் அங்கே முப்பது எலும்பு கூடுகள் கிடைச்சிருக்கு அப்படியே வரலாற்றுக்கு உட்பட்ட கால மனிதனுடைய முப்பது எலும்பு கூடுகள் இங்கே கிடைச்சிருக்கு அடுத்த கல்சகன் என்று சொல்லப்படுற ஒரு இடம் இதுக்கு நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம் இது முன் வரலாற்று காலத்தோடு தொடர்புடைய ஒரு விடியம் அமர் இது இப்போ முன் வரலாற்று காலத்தில் மூன்று வகையான மயானம் படித்தோம் பிள்ளைய ஒன்று கல்லறைமையானம் பரணிமையானம் அடுத்தது புதைகுடிமையானம் அதாவது பச்சை களிமண்ணோட மயானம் ஒன்று கல்லறைமையானம் ரெண்டாவது பரணிமையானம் மூன்றாவது பச்சை களிமண்ணோட மயானம் இதில் கல்சகன் என்றது கல்லறைமையானம் கிடைக்கப்பட்ட ஒரு இடம் கல்துமுல்லன்றது இந்த பச்சை களிமண்ணோடமையானம் கிடைக்க பெற்ற இடம் சரியா பிள்ளைகள் இப்போ நாங்கள் விடையோடு தொடர்புடைய விஷய விடயங்களையும் பார்த்து கொண்டு போகிறோம் வடிவாக கவனிச்சு கொண்டு வருவோம் பதிமூன்றாவது தினா பாருங்கள் பண்டைய இலங்கையில் அவரண என்று சொல்லால் குறிப்பிடப்படுவது இப்போ பண்டைய இலங்கையில் அவரண என்று சொல்லால் குறிப்பிடப்படுவது பாருங்கோ மடைக்கதவு போட்டிருக்கிறார்கள் அலை தாங்கி போட்டிருக்கிறார்கள் அணை கட்டு கலிங்கல் தொட்டி அப்ப இந்த அபரண என்ற சொல் எங்களுக்கு குறிக்க குறிப்பிடப்படுவது இது சொன்னால் வடிவா கவனிக்க வேண்டும் அணைக்கட்டை குறிக்கின்றது அவரண என்று சொன்னால் அங்கே அணைக்கட்டுன்னு சொல்லி நாங்கள் பார்க்கின்றோம் பதினான்காவத பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் பண்டைய இலங்கையில் விவசாயிகள் வாழ்ந்த கிராமம் எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது இப்போ இந்த பிள்ளைகள் பதினாலாவது கேள்வி பார்க்கறதுக்கு முதல் இந்த பதிமூன்றாவது கேள்வியை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இது வந்து இந்த குளத்தோடு தொடர்புடைய விடயங்கள் என்ன குளம் ஒன்றின் உறுப்புகள் அதில் தான் மடைக்கதவு வருகிறது தேவைய நீர் குளத்தினுடைய நீர்மட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிற பொழுது நீரை வெளியேற்றுக்கு உத வெளியேற்றுவதற்கு உதவுகின்ற ஒரு குளத்தின் உறுப்பு தான் விடையில் மடைக்கதவு விளங்குதோ அடுத்ததாக பார்க்குறோம் அலை தாங்கி இந்த மடைக்கதவுல இன்னொரு பெஸ்பாட் கேள்வி வருது இதோடு சேர்ந்த கேள்வி பிள்ளைகளா வருது பாருங்கள் இந்த மாதுரோயாவின் நீர் தேக்கத்தின் அணைக்கட்டு அது எங்களுக்கு புத்தகத்துல படத்துல போட்டிருக்கிறான் இதோடு தொடர்புடைய இன்னொரு கேள்வி இது தற்காலத்து பொருளியலாளர்களால் ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்ட மடைக்கதவு என்ற கேள்வி வருது அப்ப அந்த மடைக்கதவு வந்து மாதுரோயாடு மாதுரோயாவினுடைய மடைக்கதவா வருது அலை தாங்கி பார்த்து கொள்ளுங்கள் அப்படி அலை தாங்கி என்று சொன்னால் அணைக்கட்டு அரிப்படைவதை தடுப்பதற்காக அணைக்கட்டுக்கு முன்னுக்கு அமைக்கப்படுகிற பாரி கற்களான ஒரு அணை தான் இந்த அலை தாங்கி அது வந்து அணைக்கட்டை பாதுகாப்பதற்காக அமைக்கப்படுகிறது தொடர்ந்து கலிங்கர் தொட்டி இதுவும் புராதன காலத்தினுடைய நீர்ப்பாசனத்திலே மிக மிக முக்கியமான ஒரு உழுப்பு குளத்திலிருந்து நீர் திறந்து விடுகிற பொழுது அதில் நீருடைய வேகம் மிகவும் அதிகமாக அதனுடைய அமுக்கம் வந்து வேகமாக காணப்படுகிறது எனவே அந்த அமுக்கத்தின் போது சில நேரத்தில் குளக்கட்டு உடையலாம் எனவே அந்த குளத்தின் நீரிண்ட வேகத்தை கட்டுப்படுத்தி குளக்கட்டை பாதுகாப்பதற்காக ஒரு தொட்டி போல அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு உறுப்பு தான் பிள்ளைகள் கடிங்கல் தொட்டி விளங்குவோம் அடுத்தது பதினாலாவது கேள்வி விவசாயிகள் வாழ்ந்த கிராமம் இது 
எங்களுடைய வரலாற்று கால மக்களுடைய வாழ்க்கை முறையோடு தொடர்பட்ட ஒரு வினா அப்ப இதுல பாருங்கள் விவசாயிகள் வாழ்ந்த கிராமம் பிள்ளைகள் நான்காவது விடை அது கசி காரகாம என்ன கசி காரகாம என்று சொல்லிடற போது கசி காரகாம அப்ப மணி காரகாம என்று சொன்னால் ரத்தின மகள்வோர் பட்டது இட்டுவோர் வாழ்ந்த கிராமம் மணி காரகாம கேபட்ட காம என்று சொன்னால் மீனவர்கள் வாழ்ந்த கிராமம் அடுத்ததார்கள் வட்டகி காம என்று சொன்னால் தச்சர்கள் வாழ்ந்த கிராமம் கசிகார காம என்று சொன்னால் விவசாயிகள் வாழ்ந்த கிராமம் ரைட் இனி பதினைஞ்சாவது வினா பதினைஞ்சாவது வினா பாருங்கள் முதலாம் விஜயபாகு மன்னனின் பனாகடுவ செப்பு சாசனத்தில் நுறுபுரம் என்னும் சொல்லால் குறிப்பிடப்படும் நகரம் நான் ஆரம்பத்தில் அந்த வினாவை பார்க்கே சொன்னான் முதலாம் விஜயபாவனுடைய பனாகடுவ செப்பு சாசனம் பற்றி பிள்ளைய சொன்னான் அதே செப்பு சாசனத்தில் நுறுபுரம் என்று சொல்லி ஒரு நகரத்தை குறிப்பிடுகிறார்கள் அந்த நுறுபுரம் என்று சொல்லப்படுகிற நகரம் வடிவாக்க வணிக வேண்டும் அனுராதபுரம் அனுராதபுரத்தை அந்த பனாகடுவ சாஸ்திரத்தில் நுறுபுரம் என்று சொல்லுகிறார்கள் இங்கே பாருங்கள் கம்பளை குறுநாகள் எல்லாம் பெறாது முதலாம் விஜயபாவனுடைய வரலாற்று காலத்துக்கு பிற்பட்ட காலம் தான் இது அப்ப இந்த புலனறையை பார்த்து கொண்டு மட்டும் சொன்னால் விஜயபாகுவால் தலைநகராக உருவாக்கப்பட்ட நகரம் ஆனால் நுறுபுரம் என்று சொல்றது அனுராதபுரத்தை தான் குறிக்கிது பிள்ளை ஓகே ரைட் அப்ப அடுத்ததா பாருங்கள் பதின் ஆறாவது கேள்வி கிராமத்து இல்லத்தலைவர்களில் இருந்து தெரிவு செய்யப்படுபவரே கமிக ஆவார் அது கமிக பிள்ளைகளா கிராமத்து இல்லத்திலிருந்து தெரிவு செய்யப்படுபவரே கமிக ஆவார் கமிக ஆவார் என என குறிப்பிடுபவர் யார் நாங்கள் படித்திருக்கின்றோம் ஒரு நாட்டினுடைய மிகச்சிறிய அழகு குடும்பம் பல குடும்பங்கள் இணைந்துதான் கிராமம் தோற்றம் பெறுகிறது அப்ப ஒரு குடும்பத்தின் தலைவன் குடும்பத் தலைவன் பல கிராமங்கள் சேருகின்ற பொழுது இந்த குடும்ப தலைவர்களில் இருந்துதான் ஒரு தலைவனை தெரிவு செய்கிறார்கள் அவர் தான் நாங்கள் கமிக என்று சொல்கிறோம் சரி எப்படி கிராமத்து இல்லத்தலைவர்கள் அல்லது குடும்ப தலைவர்கள் இருந்துதான் கமிக தெரிவு செய்யப்படுகிறார் என்று சொன்னவர் யார் என்று சொன்னால் வழியாக கவனித்து கொள்ளுவோ புத்த கோச தேரர் இது சென்னரத் பரணவிதான இருக்கிறார் இலங்கையினுடைய ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் அங்கால மகாநாம தேரர் இவர் மகாவம்சத்தை எழுதிய ஆசிரியர் பாகியன் தேரர் இவர் ஏற்கனவே படித்தாச்சு இந்தியாவில் இருந்து இலங்கைக்கு வந்து ரெண்டு பேரிடம் அபயகிரி விகார இருந்தவர் ரெண்டு சரியோ இந்த சிகிரியாவினுடைய நீர்பூங்கா பற்றிய விடயங்கள் எல்லாம் இந்த சிறன பிரணவிதான குறிப்பிடுகிறார் தன்னுடைய நூலிலே ஆகவே இதனுடைய விடை பதினாறாவது கேள்வியினுடைய விடை புத்த கோச தேரர் இவர் ஒரு நூல் எழுதியிருக்கிறார் அந்த நூலில் தான் இது தொடர்பான விடயத்தை குறிப்பிடுகிறார் என்ன நூல் என்று சொன்னால் அதனுடைய பெயர் சமந்த பாசதி காவ புத்த கோச தேரர் பிள்ளைகள் இந்த விடயத்தை சமந்த பாசதி காவ் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு நூலில் தான் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இனி பதினேழாவது கேள்வியை பாருங்கோ அதனுடைய தொடர்ச்சியாக வருகிறது பிராமிக்கல் வெட்டுக்களில் குடும்ப தலைவன் எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறார் கிராம தலைவன் வந்து கமிக அல்லது கிராமிக அதே நேரத்தில் குடும்ப தலைவன் வந்து புராதன காலத்தில் பார்க்கிற பிள்ளைகள் குறுகபதி அல்லது ககபதி என்று அவன் சொல்லப்படுகிறான் அப்போ கமிக என்று சொன்னால் கிராம தலைவன் குறுகபதி என்று சொன்னால் குடும்ப தலைவன் பருமகன் என்று சொன்னால் பிரதேச தலைவன் ரஜர் என்று சொன்னால் நாட்டின் தலைவர் என்று சொல்லி நாங்கள் இலங்கையினுடைய அரசியல் அதிகார வளர்ச்சி என்ற பாடத்தில் இது தொடர்பாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம் தொடர்ந்து பதினெட்டாவது வினாவை பார்ப்போம் ரைட் இப்போ பதினெட்டாவது வினாவை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் புனித வெள்ளர் சிமரம் நடப்படும் வைபவத்திற்கு தேவநம்பிய திஸ்ஸ மன்னனால் அழைக்கப்பட்ட பிரதேச தலைவர்களுடைய பிரதேசங்கள் முறையே வெள்ளரசு மர இலங்கைக்கு கொண்டு வரப்பட்ட பொழுது அதை தேவனம்பி திசன் மிக கோலாகரமாக நடுவதற்கு ஆசைப்பட்டான் மகா மேகவன பூங்காவில் என்ன பிள்ளை அப்ப அந்த பாரியொரு மிகப்பெரிய நிகழ்வுக்கு இலங்கையிலே காணப்படுகிற பிரதேச தலைவர்களை அவன் அழைத்தான் 
அப்ப அப்படியாக அவன் யாரை அழைத்தான் எந்த பிரதேச தலைவர்களை அழைத்தான் என்று சொன்னால் இங்க பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் பிள்ளைகள் கதிர்காமம் சந்தனகாமம் ஆகிய கிராமங்களில் இருந்துதான் அவன் அந்த பிரதேச தலைவர்களை அழைத்திருக்கின்றான் சங்கமித்த கொண்டு வந்த அந்த வெள்ளரசு மரக்கிளையை நடுவதற்கு சரியா பிள்ளைகள் அப்ப இதனோட தொடர்புடைய வேற வினாக்கள் எங்களுக்கு வேற விடைகள் எங்களுக்கு பெருசாக முக்கியத்துவம் படுவதில்லை அதனால நாங்கள் தொடர்ந்து அடுத்ததாக பத்தொன்பதாவது வினாவை பார்க்கின்றோம் மகாவம்ச குறிப்பிட்டுள்ளபடி மகாவம்சம் குறிப்பிட்டுள்ளபடி இலங்கையை ஆண்ட முதலாவது மன்னன் எங்களுக்கு கவனியா வழியா கவனிங்கள் இலக்கிய மூலாதாரங்கள் குறிப்பிடுகிறது இலங்கையை ஆட்சி செய்த முதலாவது அரசன் விஜயன் என்று சொல்றோம் நாங்க என்ன விஜயன் தான் இலங்கை ஆட்சி செய்த முதலாவது அரசன் அப்ப அவனுக்கு பிறகுதான் நாங்கள் படிக்கின்றோம் பண்டு காமையன் அனுராதபுரத்தை தலைநகராக கொண்டு ஆட்சி செய்த மன்னன் சொல்லி பார்க்கிறோம் அப்ப எங்கட இலக்கிய மூலாதாரங்கள் படி இலங்கையனுடைய முதலாவது அரசன் விஜயன் தான் என்ன அவனோட தென்னிந்தியாவிலிருந்து வந்த ஒரு இனத்தவன் என்ன இலங்கைக்கு ஆரியர்கள் வருகை என்று சொல்லி இலங்கைக்கு வந்த முதலாவது ஆரிய குழு என்று சொல்லி நாங்கள் விஜயனை பார்க்கிறோம் விஜயனும் அவனுடைய தோழர்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அப்ப இங்க பண்டுகாவியன் போன்றப்பட்டிருக்கு பிள்ளையில் இவர் வந்து அனுராதபுரத்தை தலைநகராக்கிய முதலாவது அரசன் அங்கால துட்டகமனு பசவன் இருபதாவது வினா கவனியங்கள் மனிதர்களின் கடவுள் மனிதர்களின் கடவுள் என தன்னை கருதிய மன்னன் நாங்கள் படித்திருக்கிறோம் அரச கோட்பாடுன்னு சொல்லி ஒன்று பத்தாம் ஆண்டினுடைய மூன்றாவது பாடம் போய்கொண்டிருக்கு இதுல பத்தாம் ஆண்டு மூன்றாவது பாடத்துல அரச கோட்பாடு சொல்லி நாங்கள் படிக்கின்றோம் பண்டைய காலத்திலே மன்னர்கள் பல்வேறு சிறப்பு பெயர்களாலும் பொது பெயர்களாலும் அழைக்கப்படுகிறார்கள் அதுல போதி சத்துவர் ஆண்டவர் சக்கரவர்த்தி இதெல்லாம் பொது பெயர்கள் ஆனால் ஒரு சில மன்னர்களை குறிப்பிட்டு அவர்களுக்கு சிறப்பு பெயர்கள் அங்கே வழங்கப்படுகிறது அப்ப அதன் அடிப்படையில மனிதர்களின் கடவுள் என்று சொன்னால் அதனுடைய பொருள் நரேஸ்வர மனிதர்களின் கடவுள் என்று சொன்னால் அதனுடைய பொருள் பிள்ளைகள் நரேஸ்வர விளங்குவோம் இங்க விடையாவே இது போட்டிருக்கிறோம் அப்படி தன்னை கருதிய மன்னன் பிள்ளைகள் இதுல விடை போடப்படவில்லை அதனுடைய விடை குட்டகர்ண அவைய மன்னன் இந்த குட்டகர்ண அவைய மன்னன் தான் தன்னை மனிதர்களின் கடவுள் நரேஸ்வர என்ற பொருளால் என்ற பெயரால் அவன் அழைக்கப்படுகின்றான் அப்ப இதுக்குரிய விடையாக இங்க வர வேண்டும் பிள்ளைகள் நான்காவது விஷயமா முதலாவது விஷயத்துல வர வேண்டும் குட்டகண்ண அவைய மன்னன் ரைட்ட பிள்ளையில் அப்ப இது இப்படி இருபத்தி ஒராவது கேள்வி குட்டகண்ண அவைய மன்னன் சொல்லி வரவும் இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வியை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் இருபத்தி ஓராவது கேள்வியை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் இது இருபதாவது கேள்வி குட்டகண்ண அவையன் இருபத்தி ஓராவது கேள்வி மின்னேரியா தெய்வம் இது ஆறாம் ஆண்டு தொடக்கம் எல்லா மாணவர்களுக்கு தெரியும் அப்ப இங்க மின்னேரியா தெய்வம் என்று சொல்லி தன்னை அழைத்து கொண்ட மன்னன் காசியப்பன் சொரி மகாசேனன் இவன் பாரிய குளமான மின்னேரியா குளத்தை கட்டி மக்களுடைய சீவனோபாயத்திற்கு பெரும் பங்காற்றியதன் காரணமாக இவரை நாங்கள் மகாசேனனை மின்னேரியா தெய்வம் என்று சொல்றோம் அப்ப தொடர்ந்து பாருங்கள் காசியப்பன் என்று சொல்லப்படுற மன்னன் இருக்கிறார் அப்ப இந்த காசியப்பனை சொல்லுகிறார்கள் அகல பய மகாராஜா அல்லது குபேர கடவுள் அல்லது மலைகளின் கடவுள் என்று சொல்லி காசியப்பனை பல பெயர்களால் அழைக்கிறோம் ஏன்னு சொன்னா இவன் அஞ்சாம் நூற்றாண்டில் பிள்ளைகள் அந்த சிகிரியா என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த இச்சக்குன்றிலே பிரம்மாண்டமான ஒரு மாளிகை அமைத்து அங்கே கடும் வசதியாக வாழ்ந்த ஒரு அரசன் அது எனவே தான் இவர குபேர கடவுள் என்று சொல்லி மக்கள் அழைத்தார்கள் அடுத்தது பாருங்கள் மகாசீன சொல்லியாச்சு இதுக்குள்ள இன்னொரு நாள் வர வேண்டும் நிசங்கம் அல்ல மன்னன் இந்த நிசங்கம் அல்ல மன்னர் தான் நாங்க சொல்றோம் அவன் அவனுடைய சொந்த நாடு கலிங்கம் என்று சொன்ன காரணத்தால அவன் தன்னை அழைத்து கொண்டான் தான் ஒரு கலிங்க சக்கரவர்த்தி அப்ப அவனை மக்கள் கலிங்க சக்கரவர்த்தி என்று சொல்லி அழைக்கிறார்கள் இருபத்தி இரண்டாவது வினா மகிந்த தேரர் பௌத்த சமயத்தை இலங்கையில் அறிமுகப்படுத்திய பொழுது ஆட்சி செய்த அரசன் யார் அப்ப இது இலகுவான கேள்வி அப்ப இலங்கையில மகிந்த தேரர் 
ஆட்சி செய்த பொழுது தான் பிள்ளை என்ன மைந்த சீரர் வருகிறந்த பொழுது இலங்கையை ஆட்சி செய்த மன்னன் வந்து தேவநம்பிய தீசன் அப்ப இந்த தேவநம்பிய தீசனுடைய காலத்துல தான் பிள்ளைகள் மைந்த சீரர் இலங்கைக்கு வாரார் இலங்கையில பௌத்த சமயம் பரப்பப்படுது அதே நேரத்தில் சங்கமித்த இலங்கைக்கு வாரா வள்ளரசு மரக்களே கொண்டு அதே நேரத்தில் ரூவன் மெலிசாய கட்டப்படுது இது தொடர்பான பௌத்த சமய நிகழ்வுகள் எல்லாமே இந்த தேவநம்பிய தீசன் இலங்கையை ஆட்சி செய்த காலத்தில் தான் நடைபெற்று கொண்டிருந்தது நடைபெற்றது ரைட் தொடர்ச்சியாக பார்க்கின்றோம் இருபத்தி மூன்றாவது வினா எழுபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்த சோழர்களிடமிருந்து புலனறவையை மீட்ட மன்னன் யார் அப்ப இதுல இதனோட தொடர்புடைய இன்னொரு கேள்வி பாருங்கள் இலங்கையில அனுராதபுரத்தை ஆட்சி செய்த மன்னர்கள் வரிசையில ஐந்தாம் மகிந்தன் இந்த ஐந்தாம் மகிந்தனுடைய காலத்துல தான் ராஜராஜ சோழன் அவனுடைய மகனான ராஜேந்திர சோழன் இலங்கை மீது படியெடுத்து அனுராதபுரத்தை கைப்பற்றி கொண்டான் அவன் அனுராதபுரத்தை கைப்பற்றி கொண்டு பிள்ளைகள் அனுராதபுரம் யுத்தத்தினால பாதிப்படைந்தது என்று கருதி அவன் என்ன செய்கின்றான் திருகோணமலைய தலைநகராக்குறான் அதற்கு ஒரு காரணமாக அமை அமைகிறது திருகோணமலைக்கு அருகில் கிழக்கு பகுதியில் இருக்கின்ற சர்வதேச துறைமுகம் எங்களோட இயற்கை துறைமுகம் அப்போ அதனுடைய செல்வாக்கு அங்கே இருக்குது சரியோ அப்போ சோழர்கள் புலனர்வைய கைப்ப தலைநகராக்கி ஏறக்குறைய எழுபத்தி ஏழு வருடங்கள் அதை ஆட்சி செய்தார்கள் அந்த எழுபத்தி ஏழு வருடத்தினுடைய ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார் எங்களுடைய நாட்டின் அரசனான முதலாம் விஜயபாகு அப்ப இந்த இருபத்தி மூன்றாவது கேளினுடைய விடை பிள்ளைகள் இதில் குறிப்பிடப்படவில்லை சரியோ இருபத்தி மூன்றாவது கேளினுடைய விடை வந்து முதலாம் விஜயபாகு சொல்லி வரப்போகுது முதலாம் விஜயபாகு சோழர்களிடமிருந்து நாட்டை மீட்டெடுத்த இலங்கை மன்னன் தொடர்ச்சியா பாருங்கள் நாற்பத்தி நான்கு ஆண்டுகள் அனுராதபுரத்தை ஆட்சி செய்த தமிழ் மன்னன் இது அடுத்த ஒரு வினா இலங்கையினுடைய ஆட்சி கால வரலாற்றில் பாருங்கள் தென்னிந்தியாவில் இருந்து பிள்ளைகள் அடிக்கடி படையெடுப்புகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது அப்ப இந்த அடிக்கடி படையெடுப்புகள் மேற்கொண்ட பொழுது இலங்கையை பல ஆண்டுகள் பல தடவைகள் தமிழ் மன்னர்கள் ஆட்சி செய்கிறார்கள் அதில் ஒரு முக்கியமான அரசன் இந்த எல்லாளன் என்று சொல்லப்படுகிற அரசன் இவன் அனுராதபுரத்தை மையமாக கொண்டு ஆட்சி செய்கின்றான் அப்ப இந்த அனுராதபுரத்தை அவன் நாற்பத்தி நான்கு ஆண்டுகள் நீதி தவறாது நேர்மையாக ஆட்சி செய்த சிறந்த மன்னன் என்று சொல்லி எங்களுக்கு வரலாறு சொல்லுகிறது அப்ப இந்த நாற்பத்தி நான்கு ஆண்டுகள் அனுராதபுரத்தை ஆண்ட எல்லாரிடமிருந்து நீண்ட கால திட்டத்திலே இலங்கையை கைப்பற்றி கொண்டான் நாங்கள் அடுத்த பார்க்கிற மன்னனான துட்டகை மனு மன்னன் ரைட் அப்ப இந்த நாற்பத்தி நான்கு ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்த தமிழ் மன்னன் எல்லாளர் அப்ப அவனிடமிருந்து அனுராதபுரத்தை கைப்பற்றி கொண்டான் துட்டகை மனு மன்னன் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கின்றோம் சரியா பிள்ளைகள் நாற்பத்தி நான்கு ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தது எல்லாளர் அவனிடமிருந்து மீண்டும் அனுராதபுரத்தை கைப்பற்றிய மன்னன் துட்டகை மனு மன்னன் இருபத்தி ஐந்தாவது வினா பாருங்கள் பல்லிபுர பொற்சாசனத்தை பொறுப்பித்த மன்னன் நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம் முதலாம் பாடத்தில் பத்தாம் ஆண்டு முதலாம் பாடத்தில் வருகிறது பல்லிபுர பொற்சாசனம் பருத்துறையின் ஒரு இடமான வல்லிபுரத்திலே கிடைக்கப்பட்ட ஒரு பொற்சாசனம் இந்த பொற்சாசனமானது பசவன் என்று சொல்லப்படுகிற மன்னனுடைய வரலாற்று எங்களுக்கு கூறுகிறது ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம் பனாகடுவ செப்பு சாசனம் பனாகடுவ செப்பு சாசனம் வந்த பிள்ளைகள் முதலாம் விஜயபாகுவின் வரலாற்றை சொல்லுது இந்த வல்லிபுர பொற்சாசனமானது பசவன் என்று சொல்லப்படுகிற மன்னனுடைய வரலாற்று எங்களுக்கு சொல்லுது இந்த பசவன் மன்னனுடைய காலத்தில் என்ன நிகழ்வுகள் நடைபெற்று என்று சொல்லி நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் முதலாவதாக இந்த ஜாழ்ப்பாணம் அவனுடைய காலத்திலே நாகதீபம் என்று சொல்லி அழைக்கப்பட்டது ஒரு முக்கியமான விடயம் அந்த ஜாழ்ப்பாணத்தை பசவனனுடைய மன்னனான ரிஷிகிரிய என்று சொல்லப்படுகிற அமைச்சர் ஆண்டு இருக்கிறார் விளங்க பிள்ளையில் அப்ப இது ஒரு முக்கியமான விடயம் இந்த வல்லிபுர பொற்சாசனம் அதே நேரத்தில் இன்னொரு விஷயம் சொல்லப்பட்டது அந்த இசிகிரிய என்று சொல்லப்படுகிற அமைச்சர் ஜாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு விகாரியை கட்டினார் என்று சொல்லி 
இந்த பியங்கு திசு என்று சொல்லப்படுகிற விகாரை இவரால் கட்டப்பட்ட விகார இடங்களுக்கு அந்த வல்லிபுர பொற்சாசனத்தில் கூறுகிறார்கள் இருபத்தி ஆறாவது வினா பாருங்கள் இலங்கையின் பாரிய குளங்களை கட்ட ஆரம்பித்த மன்னன் விளங்க பிள்ளையில் இலங்கையினுடைய பாரிய குளங்களை கட்ட ஆரம்பித்த மன்னன் அப்ப இங்க பாருங்கள் எங்களுடைய அனுராதபுரத்தை ஆண்ட முதலாதரசன் பண்டுகாவை அந்த பண்டுகாவையும் தான் இலங்கையின் முதல் குளம் என்று நாங்கள் சொல்லுகின்ற அந்த பசவ குளம் அல்லது அபியபாவியை கட்டியிருக்கின்றான் அதோடு சேர்த்து அவன் ஜெயவாவி காமினி பாவி ஆகிய பாவிகளையும் அவன் கட்டியிருந்தான் ஆனால் இங்கங்களுக்கு கேள்வி பாரிய குளத்தை கட்ட ஆரம்பித்த மன்னன் அவங்களுக்கு நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இலங்கையில பாரிய குளத்தை கட்டிய மன்னன் என்று பசவனை குறிப்பிடுகிறோம் இந்த பசவன் என்று சொல்லப்படுகிற மன்னன் தான் பாரிய குளங்களை இலங்கையில கட்ட ஆரம்பித்தான் ஏன் இவன் இலங்கையில பாரிய குளங்களை கட்டினான் என்ன தேவை எழுந்ததுன்னு சொன்னா இந்தியாவில கிருஷ்ணா நதின்னு சொல்லப்படுகிற நதி அண்டிய பிரதேசத்தில் ஏற்பட்ட பெரும் பஞ்சத்தால் அங்கே கிருஷ்ணா நதி வெற்றி போய்விட்டது விவசாயம் செய்வதற்கு தேவையான மழை நீர் கிடைக்கவில்லை எனவே அதனால் பல மக்கள் இறந்தார்களாம் அப்போ அந்த விடயத்தை அடிப்படையாக கொண்டு அவன் இந்த மழை நீரை சேமித்து வைக்கக்கூடிய வகையில் அவன் பாரிய குளங்களை இலங்கையில் அமைத்தான் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம் தொடர்ச்சியாக இருபத்தி ஏழாவது வினா ரைட் இருபத்தி ஏழாவது வினா பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இலங்கை தீவை ஒரே குடையின்கள் ஆட்சி செய்த மன்னன் இலங்கைய ஒரே குடையின்கள் ஆட்சி செய்த முதலாவது அரசன் நாங்கள் துட்டகை முனுவன் சொல்லி பார்க்குறோம் இல்லையே இந்த துட்டகை முனு தான் இலங்கை தீவை ஒரே குடையின்கள் ஆட்சி செய்த மன்னன் அவன் எப்படி இலங்கையை ஒரே குடையின்கள் கொண்டு வந்தான் என்று சொன்னால் அதனோட தொடர்ச்சியான கேள்விகளை நாங்கள் வேற வினாத்தாளில் பார்ப்போம் இந்த முதல் பார்த்த கேள்வி ஒன்று நாற்பத்தி நான்கு ஆண்டுகள் அனுராதபுரத்தை எல்லாரும் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு தமிழ் மன்னன் ஆண்டு வருகிறான் அப்ப அவன் ஒரு நீதி தவறாத ஆட்சியாளன் என்றது ஒரு புறம் இருந்தாலும் அவன் ஒரு படைபலம் கொண்ட ஒரு பலமான ஒரு ஆட்சியாளன் எனவே அந்த பலம் பொருந்திய மன்னனை வீழ்த்துவதற்காக இலங்கையிலே வாழ்ந்த பருமகமாரை பல்வேறு பிரதேசங்களில் வாழ்ந்த பருமகமாரை ஒன்று சேர்த்து அவனோடு யுத்தத்தை மேற்கொண்டு அனுராதபுரத்தை கைப்பற்றியது மட்டுமல்லாமல் இலங்கை முழுவதையும் அவன் ஒரே குடையின்கள் ஆட்சி செய்கின்றான் விளங்குத பிள்ளையில் சரியோ அப்ப அடுத்த வினா பாருங்கள் இருபத்தி எட்டாவது இது அரச கருவி என்ற ஒரு பகுதிகளை வருது அரச கோட்பாடு அரச பாரம்பரியம் அரச கருவி இலங்கை ஆட்சி செய்த முக்கியமான மன்னர்கள் இதெல்லாம் அரசின் அதிகார வளர்ச்சி என்று சொல்லப்படுகிற அந்த பானத்தில் வருகிற வினாக்கள் பாருங்கள் இங்கே இருபத்தி எட்டாவது வினா பண்டைய இலங்கையில் காசு அச்சிடும் பிரிவின் தலைவர் இது அரச கருவி என்ற பகுதிக்குள்ள வருது இல்லையா அப்போ காசு அச்சிடும் பிரிவினுடைய தலைவர் இங்கே பாருங்கள் நான் இவிட போட்டுக்கிறார்கள் நட அதக ரூப அதக பன அதக அச அதக இதில் நட அதக என்று சொன்னால் நாட்டிய பிரிவின் தலைவர் என்று சொல்லி படிச்சிருக்கிறோம் நாட்டிய பிரிவின் தலைவர் ரூப அதக என்று சொன்னால் தான் நாங்கள் இந்த வினாக்குரிய விடையாக வருகிறது காசு அச்சிடும் பிரிவின் தலைவர் அப்ப அங்க பாருங்கள் பண அதக என்று சொன்னால் வர்த்தக பிரிவின் தலைவர் அச அதக என்று சொன்னால் குதிரை பிரிவின் தலைவர் நாட்டிய பிரிவின் தலைவர் காசு அச்சிடும் பிரிவின் தலைவர் வர்த்தக பிரிவின் தலைவர் இது குதிரை பிரிவின் தலைவர் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இதனோடு நிறைய வினா வந்து ஒன்றுகின்றது இருபத்தி ஒன்பதாவது வினா பிள்ளை இருபத்தி ஒன்பதாவது வினா கவனிங்க பண்டைய இலங்கையில் குதிரை பிரிவின் தலைவர் நான் முதலே எங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன அஸ்வம் என்று சொன்னால் குதிரை விளங்கு பிள்ளையில் அஸ்வம் என்று சொன்னால் அது குதிரை அப்ப இங்கே குதிரை பிரிவின் தலைவர் வந்து அச அதக என்று சொல்றோம் அப்ப ஹதி அதக என்று சொன்னா ஜானை பிரிவின் தலைவர் இங்க குதிரை பிரிவின் தலைவர் வந்து அச அதக பிள்ளைகள் ஹதி அதக என்று சொன்னா ஜானை பிரிவின் தலைவர் நட அதக என்று சொன்னான்னு சொல்லிட்டேன் நாட்டிய பிரிவின் தலைவர் ரூப அதக என்று சொன்னா காசு அச்சிடும் பிரிவின் தலைவர் அப்ப இதனுடைய தொடர்ச்சியாக இதை ஒத்த கேள்விகள் 
வேறு வேறு வினாக்க வினா வேறு வேறு வினா பத்திரத்தில் வருகிறது முப்பதாவது கேள்வியை பாருங்கள் இப்போ நான் இப்போ தான் நாங்கள் பாருங்கள் முதல் இருபத்தி ஒம்பது கேள்வியும் பத்தாம் ஆண்டு அடிப்படையாக கொண்டு படித்தோம் பத்தாம் ஆண்டில் இருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ இப்போ பார்க்க போகிற அடுத்த பத்து கேள்வியும் எங்களுக்கு பதினோராம் ஆண்டு பாடத்தில் இருந்து வர முதல் மூன்று பாடங்களாக இருக்கு பிள்ளைகளா ரைட் முப்பதாவது கேள்வியை பாருங்கள் கைத்தொழில் புரட்சி தோன்றிய நாடு கைத்தொழில் புரட்சி ஐரோப்பா கண்டத்தினுடைய பிரித்தானியா என்று சொல்லப்படுற நாட்டில் தான் கைத்தொழில் புரட்சி தோன்றியிருக்கு நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம் இத்தாலியில தோன்றியது மறுமலர்ச்சி பத்தாம் ஆண்டு பாடம் இத்தாலியில தோன்றியே மறுமலர்ச்சி வழியாக கவனிக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் இந்த ஜெர்மன் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் வருகிறது இதுக்கு நாங்கள் பிற்காலத்தில் படிப்போம் முதலாம் இரண்டாம் உலக யுத்தத்தோடு அந்த யுத்தத்தை ஆரம்பித்த நாடு என்று சொல்லி ஜெர்மனை படிப்போம் அமெரிக்க புரட்சியில் அமெரிக்கா தொடர்பாக படிப்போம் இரண்டாம் உலக மகா யுத்தத்திலே ஜெர்மன் வீழ்ச்சி அடைவதற்கு பிரதான காரணமாக அமைந்தது அமெரிக்கான்னு சொல்லி படிப்போம் பேர்ல் ஹாபர் தொடர்பாக படிப்போம் லூசுதானியா கப்பல் தொடர்பாக நாங்கள் இந்த அமெரிக்கா பற்றி படிப்போம் இப்போ எங்கள்ட கேள்வி கைத்தொழில் புரட்சி தோன்றிய நாடு பிரித்தானியா அது ஒரு இலகுவான கேள்வி முப்பத்தி ஓராவது வினா கவனியங்கள் கைத்தொழில் புரட்சியின் போது கண்டெடுக்கப்பட்ட என்று வராதது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பொருள் அங்கே அல்லாத கண்டுபிடிச்சாங்க இதை நாங்கள் தொடர்படுத்தி கீழ் உள்ள இந்த விடையை நாங்கள் தெரிவு செய்ய போகிறோம் அப்போ இதில் பாருங்கள் மியூல் இயந்திரம் இது நெசவு கைத்தொழிலோடு தொடர்புடைய ஒரு வினா என்ன வினைத்திறனாக ஆடைகளை உற்பத்தி செய்வதற்காக அமைக்கப்பட்ட ஒரு இயந்திரம் மியூல் இயந்திரம் அப்போ இந்த மியூல் இயந்திரத்தை எங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கிறார் பாருங்கள் விளையில் இதில் நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் சாமுவேல் கொரம்டன் அப்போ நாங்கள் அதை தொடர்படுத்தி கொள்வோம் மியூல் இயந்திரத்தை கண்டுபிடித்தார் சாமுவேல் கொரம்டன் ரெண்டாவது நீராவி இயந்திரம் இரும்பு இருக்கில் நாங்கள் படிக்கின்றோம் என்ன இரும்ப வந்து உதுக்கிறதுக்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு இயந்திரம் தான் இந்த நீராவி இயந்திரம் அப்போ இந்த நீராவி இயந்திரத்தை கண்டுபிடித்தவர் ஜேம்ஸ் பாட் ஜேம்ஸ் போட்டினுடைய நீராவி இயந்திரம் அடுத்த பாருங்கள் மோட்டார் வாகனம் மோட்டார் வாகனத்தை டெம்லர் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்ப எங்க இருப்பது ஒன்று தொலைக்காட்சி ஜான் லொஹி பயாட் என்பவர் சில எழுத்து பிள்ளைகள் இருக்க பிள்ளைகள் இந்த ஜான் லொஹி பயாட் என்பவருடைய கண்டுபிடிப்பு தான் தொலைக்காட்சி இப்படியாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இதனுடைய விடையாக எங்களுக்கு வருகிறது சி ஏ டி பி எனவே மூன்றாவது இந்த கேள்வி முப்பத்திராவது கேள்விக்கு விடையாக இந்த மூன்றாவது சோடி வருகிறது இனி முப்பத்தி ரெண்டாவது பாருங்கள் இது அடுத்த பாடத்தில் வருது பிரித்தானியருடைய ஆட்சி தொடர்பாக வருது இலங்கைக்கு முதன் முதல் வருகை தந்த ஆங்கில தூதுவன் அப்ப இலங்கைக்கு முதன் முதல் வருகை தந்த ஆங்கில தூதுவன் யார் நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம் இலங்கைக்கு மூன்று தூதுவர்கள் வருகை தந்திருக்கிறார்கள் இங்க போட்டுக்கிறோம் நாங்கள் ஒன்று ஹியூபயாட் இரண்டாவது ஜான் பைப்பஸ் மூன்றாவது ரொபர்ட் அன்ருஸ் என்று சொல்லப்படுகிற மூன்று தூதுவர்கள் இலங்கைக்கு வந்தார்கள் பிரித்தானிய தூதுவர்கள் இதில் எங்கட கேள்வி முதன் முதல் வரையை தந்த தூதுவன் யார் என்று சொன்னால் ஜான் பைப்பர்ஸ் ஹீப்து சாரி முதலாம் விமலர்ப சூரியன் காலத்தில் இவர் இலங்கைக்கு வருகிறார் இவர் இலங்கைக்கு வந்து கண்டி மன்னனோடு சில வர்த்தக தொடர்புகளை மேற்கொள்ள எத்தனித்த பொழுதும் அது கைகூடவில்லை அதை நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சுட்ருக்கிறோம் அப்போ அடுத்தது பாருங்கோ கியூப்பையாட் போட்டிருக்கிறாங்க அப்போ இந்த கியூப்பையாட் என்றவர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இலங்கைக்கு வந்திருக்கிறார் இவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஜோன் பைப்பஸ் இவர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வந்திருக்கிறார் ரொபர்ட் அண்ட் ரோஸ் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு இலங்கைக்கு வந்திருக்கிறார் ரைட்டோ அப்போ இந்த கியூப்பையாட்டும் 
ரொபர்ட் அந்த சுகம் கீர்த்தி சிறி ராஜசிங்கனுடைய காலத்தில் இலங்கைக்கு வந்தவர்கள் விளங்குத பிள்ளைகள் ரைட் அடுத்தது கடைசி விட வந்து பென்னைங்கல் பேக் இவரை நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் இலங்கையினுடைய இறுதி ஒல்லாந்த தளபதி ஆறு இந்த பென்னைங்கல் பேக் இலங்கையினுடைய இறுதி ஒல்லாந்த தளபதி என்று சொல்லி பார்க்குறோம் ரைட் அடுத்ததாக முப்பத்தி மூன்றாவது வினா பிரித்தானியர் கண்டிராட்சியத்தை கைப்பற்றுவதற்கு சிறந்த உளவாளியாக செயற்பட்டவர் யார் எங்களுக்கு தெரியும் பிரித்தானியர் இரண்டு தடவைகள் கண்டி மீது படியெடுப்புகளை மேற்கொண்டார் ஒன்று ஆயிரத்தி எழுநூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு பிரட்டிக் நோத்தின் படியெடுப்பு அவர் தான் இலங்கையின் முதலாவது கரையோர் ஆளுநர் அவர் எண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு படியெடுத்தார் ஆனால் அவரால் கண்டி ராஜ்யத்தை கைப்பற்ற முடியவில்லை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினைஞ்சாம் ஆண்டு கண்டி மீது படியெடுக்கிறார் ரொபர்ட் ப்ரவுண்ட்ரி அவர் கண்டியை கைப்பற்றுகிறார் அப்ப இந்த ரொபர்ட் ப்ரவுண்ட்ரி கண்டியை கைப்பற்றுவதற்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு உளவாளியாக செயற்பட்டார் பிள்ளைகள் நாங்கள் படித்த இந்த ஜோன் டொய்லி விளங்குதோ ஜோன் டொய்லி இந்த எழுத்து பிள்ளைகளை நாங்கள் பார்த்து கொண்டு பார்க்காம விஷயத்தை மட்டும் பார்ப்போம் பிள்ளைகளா ஜோன் டொய்லி என்றவர் தான் கண்டிராட்சியம் கைப்பற்றுவதற்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாக அமைந்த சரிய பிள்ளைகள் இது முப்பத்தி ஐந்தாவது வினா பார்ப்போம் சரி முப்பத்தி மூன்று முப்பத்தி நான்காவது வினா கண்டி உடன்படிக்கை கையொப்பம் இட முன்னர் பிரித்தானிய கொடியை இறக்கி சிங்க கொடியை ஏற்றிய பிக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினஞ்சாம் ஆண்டு பிரித்தானியர் கண்டியை கைப்பற்றி பிரதானிகளோடும் கண்டியினுடைய பிரதானிகளோடும் தாங்கள் முனைந்து ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடப் போகிறார்கள் மகுள் மடுவ என்ற மண்டபத்தில் அப்போ அந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போடுவதற்கு முன்னரே பிரித்தானிய படையோ என்ன செய்கிறான்னு சொன்னால் பிரித்தானிய கொடியை இறக்கி விட்டு சாரி சிங்க கொடியை இறக்கி விட்டு தன்னை நாட்டு கொடியை ஏற்றுறான் அப்போ இதை பார்த்து கோபம் கொண்ட ஒரு பிக்கு அந்த கொடியை இறக்கிட்டு மீண்டும் அவர் சிங்க கொடியை ஏற்றி வைத்தார் அந்த பிக்கு தான் பிள்ளைகள் வாரியப்புல ஸ்ரீ சுமங்கல தேரர் அப்போ இந்த வாரியப்புல ஸ்ரீ சுமங்கல தேரர் கோத்தில் தான் அவர் அந்த கொடியை இறக்கிட்டு மீண்டும் சிங்க கொடியை ஏற்றி விட்டார் இங்கே கிக்கடுவை சுமங்கல தேரர் இருக்கிற வெள்ளானை சித்தார்த்த தேரர் மீகட்டு வத்த குணாந்திர திருவங்களாக இருக்கிறாங்கள் இது தொடர்பாக நாங்கள் மரவளர்ச்சி பாடத்தில் நாங்கள் விலைப்படுத்திருக்கிறோம் பஞ்சமா விவாதங்கள் பற்றிய விடயங்கள் இதை நாங்கள் பார்த்துக்குவோம் ரைட் இது முப்பத்தி அஞ்சாவது கேள்வியை பாருங்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு புரட்சிக்கான உடனடி காரணம் என்ன சாரி புரட்சிக்கான வதி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு புரட்சிக்கு காரணமான வரி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினெட்டாம் ஆண்டு இந்த இலங்கைய நிர்வகித்த சாரி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு இலங்கையின் கரையோரத்த நிர்வகித்தது ஆங்கில கிழக்கிந்திய வர்த்தக கம்பெனி அப்ப இந்த ஆங்கில கிழக்கிந்திய வர்த்தக கம்பெனியினுடைய பிரதானமான நோக்கமே இலங்கையிலிருந்து லாபத்தை பெற்றுக்கொள்ளல் அப்போ அவர்கள் இலங்கையிலிருந்து லாபத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக மக்களிடையே பல புதிய வரிகளை அறிமுகம் செய்கின்றார்கள் அந்த வரிகளிலே அதிக எதிர்ப்புக்குள்ளான வரி பிள்ளைகள் தென்னை வரி தெங்கு வரி என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்குறோம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு அப்போ அவன் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு வீட்டிலேயும் இருக்கிற தென்னை மரத்துக்கு வரி ஏற விட்டான் ஆனால் அங்கே என்ன பிரச்சனை என்று சொன்னால் அநேகமான தென்னை மரங்கள் விளையவில்லை காய்க்கவில்லை அப்ப காய்க்காத தென்ன மரங்களுக்கு எப்படி நாங்கள் வரிகளை அறவிட வேண்டும் என்று சொல்லித்தான் எப்படி வரி செலுத்த வேண்டும் என்று சொல்லித்தான் மக்கள் போராடுகிறார்கள் இதுதான் அந்த போராட்டத்துக்கான மிக முக்கியமான காரணமாக அமைகிறது ரைட் முப்பத்தி ஆறாவது கேள்வியை பார்க்கிறோம் இது மரமலர்ச்சி சமய மரமலர்ச்சி என்ற பகுதிகள் வருது பிள்ளைகள் ஜாழ்ப்பாணம் வடக்கு பிரதேசத்தில் தமது சமய நடவடிக்கையை மேற்கொண்ட மிஷினரி அல்லது சங்கம் அப்போ ஜாழ்ப்பாணத்தினுடைய வடக்கிலே தன்னுடைய சமய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்ட மிஷினரி வந்து அமெரிக்கன் மிஷினரி 
இலங்கைக்கு கிறிஸ்தவ சமயத்தை பரப்பும் பொருட்டு பல அமைப்புகள் இலங்கைக்கு வந்ததுன்னு சொல்லி நாங்கள் படித்தோம் என்ன அந்த அமைப்புகள் தங்களுக்கு போட்டி ஏற்படாத வண்ணம் இலங்கையினுடைய பல பாகங்களை பிரித்தெடுத்து கொண்டார்கள் அதில் தான் இந்த வடக்கில் பணியாற்றியது வந்து இந்த அமெரிக்கன் மிஷனரி என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்குறோம் அதே நேரத்தில் சேர்ச் இருக்கின்றது சேர்ச் வந்து கொழும்பில் காலி கட்பட்டி மன்னார் ஆகிய பகுதிகளிலேயும் வடகிழக்கில் பெப்டிஸ்ட் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு மிஷினரியும் பணியாற்றி இருக்கு சரிய பிள்ளைகள் அப்போ ஜாழ்ப்பாணத்தில் வடக்கில் பணியாற்றியது அமெரிக்கன் மிஷினரி முப்பத்தி ஏழாவது கேள்வியை பாருங்கள் ஐம்பெரும் விவாதங்களுள் புகழ் பெற்ற விவாதம் பௌத்த சமய மர்மலத்தியில இந்த கிறிஸ்தவ குருக்களுக்கு எதிராக பௌத்த துறவிகள் ஒரு பகிரங்க விவாதங்களை நடாத்தினார்கள் அஞ்சு இடங்களில் நடைபெற்றது அந்த அஞ்சு இடங்களில் முக்கியமான விவாதம் தான் பிள்ளைகள் இந்த பானந்துர விவாதம் இதோடு தொடர்புடைய இன்னொரு கேள்வி அந்த பானந்துர விவாதத்தை கேள்விப்பட்டு தான் அமெரிக்க இனத்தவரான ஹென்ரி ஸ்டிலோகோட் இலங்கைக்கு வந்தார் இதோடு தொடர்புடைய கேள்வி ரைட் முப்பத்தி எட்டாவது கேள்வி பௌத்த பிரம்மஜான சங்கத்தை ஆரம்பித்தவர் பௌத்த சமய மர்மலட்சி அப்ப இந்த பௌத்த பிரம்மஜான சங்கத்தை ஆரம்பித்தவர் நான் இப்ப சொன்னே அமெரிக்காவில இருந்து இலங்கைக்கு வந்த ஹென்ரி ஸ்டீல் ஒல்கட் தான் பிள்ளைகள் பௌத்த பிரம்மஞான சங்கத்தை ஆரம்பித்தார் அதாவது பௌத்த துறவிகளும் பொது நிலையினர் அதாவது பௌத்த துறவரம் சாராத பொது மக்களும் இணைந்து செயற்பட்ட ஒரு அமைப்பு தான் இந்த பிரம்மஞான சங்கம் சரியா பிள்ளைய அடுத்தது கேள்வி முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஆறுமுக நாவலரால் உருவாக்கப்பட்ட பத்திரிகை அப்போ இதில் பாருங்கள் ஆறுமுக நாவலர் உருவாக்கிய பத்திரிகை வந்து உதயபானு இதில் முஸ்லீம் நேசன் இருக்கு இது சித்திலப்பையனுடைய பத்திரிகை இங்கால பாதுகாவலர் ஒன்று இருக்கு இது பிற்காலத்தில் உருவான முதலாவது தமிழ் கிறிஸ்தவ பத்திரிகை கத்தோலிக்க பத்திரிகைன்னு சொல்கிறோம் முதலங்கையின முதலாவது தமிழ் கத்தோலிக்க வார ஏடுன்னு சொல்லி பாதுகாவலர் சொல்கிறோம் அடுத்த மாசிக தேக்க என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த மிஷினரிகளால் வெளியிடப்பட்ட ஒரு வெளியீடுகள் உண்டு கடைசி கேள்வி எகிப்திலிருந்து இலங்கைக்கு வந்து இஸ்லாம் சமய வளர்ச்சிக்காக பாடுபட்டவர் அப்ப எகிப்திலிருந்து நாடு கடத்தப்பட்டு இலங்கைக்கு வந்து இஸ்லாம் சமய மறுமலர்ச்சிக்காக பாடுபட்டவரால் இவர் குறிப்பாக சித்திலப்பியோடு இணைந்து பணிகளை செய்திருக்கிறார் ஒராபி பாஷா படியா கவனிங்கள் ஒராபி பாஷா என்றவர் தான் எகிப்திலிருந்து நாடு கடத்தப்பட்டு இலங்கைக்கு வந்து இஸ்லாம் சமய மறுமலர்ச்சியில பாரிய பங்களிப்பை செய்தார் சரிய பிள்ளையில் இப்ப நாங்கள் இந்தியான் வகுப்புல ஒரு வினாத்தால் ஒன்று படிச்சிருக்கிறோம் அது என்ன வினாத்தால் என்று சொன்னால் தரம் பத்தாம் ஆண்டின் முதல் மூன்று பாடமும் தரம் பதினோராம் ஆண்டின் முதல் மூன்று பாடங்களையும் அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு வினாத்தால் இப்போ நாங்கள் அதில் விடைய மட்டும் பார்க்கையில் அந்த விடையோடு தொடர்புடைய வேறுபட்ட தகவல்களை நாங்கள் அதில் படித்திருக்கிறோம் சிறிய பிள்ளைகள் அப்போ நீங்கள் மீண்டும் ஒரு காகித ஒரு கா மீட்டர் செய்து பார்த்து கொள்ளுங்கள் நிறைய முக்கியமான கேள்விகள் இதில் வந்திருக்கு நாங்கள் தொடர்ச்சியாக அடுத்த வகுப்பு இந்த வினாத்தாளனுடைய பகுதி இரண்டு விடையத்தை பார்த்து கொள்ளுவோம் நன்றி உங்களிடம் விடை பெறுவது ஆசிரியர் ஜோய் நன்றி கல்வி டிவியில் புத்தம்புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ தமது ஃபேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்